வணக்கம் நான் கபிலன் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு சில பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரோ எனக்கு வந்துட்டு அரியர் இருக்குது அது வந்து என்னோடய ஜாப் அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சேம் விஷயத்தை தான் டெக்ஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நீ வந்துட்டு இது சம்மந்தமாக பயந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ ஒரே ஒரு லைனில் சிம்பிளாக சொல்லி இந்த வீடியோ நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அரியருக்கும் உங்கள் ஜாபுக்கும் ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட சம்மந்தமே கிடையாது ஸோ அரியர்னு நம்ம எடுத்தோம்னா அதில் மொத்தம் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்லாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எயிட் செமஸ்டர் முடிச்சு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் டிகிரி சர்ட்டிஃபிகேட் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அரியர்ஸ் ஏதாவது இருந்துருச்சுன்னா அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி முடித்தா தான் டிகிரி சர்ட்டிஃபிகேட் கைக்கு வரும் ஸோ இப்போ காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு அரியரோ இல்லை அஞ்சு அரியரோ பத்து அரியரோ பதினஞ்சு அரியரோ வச்சு அது எயிட் செமஸ்டருக்குள்ளே கிளியர் பண்ணி நீங்கள் வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு 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 செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிகிரி சர்ட்டிஃபிகேட் உங்கள் கையில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் வச்சுருக்கவங்களுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளமே கிடையாது ஏன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜில் இருக்கிற கம்பெனி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலேஜ் படிக்கும்போது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியரே வச்சுருக்கக்கூடாது இது போல் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அபோ இருக்கணும் டென்த் அண்ட் டுவெல்த்துலேயும் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அபோ இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கிரிட்டீரியா வச்சுருக்க கம்பெனி ஃபைவ்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜ் தான் மீதி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கிற கம்பெனி பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் பற்றிலாம் அவங்க பெருசாக கேர் பண்ணிக்கிறது கிடையாது ஸோ அதனால் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் வச்சுருந்துட்டு யாராவது பயந்திங்கன்னா அதில் பயப்படுறதுக்கு எந்த ஒரு விஷயங்கள் கிடையாது பட் இந்த பேக்லாக் வச்சுருக்கவங்க தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல இப்போ வரைக்கும் பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஈவன் இப்போ கூட என் ரீசெண்டாக கூட என் ஃப்ரெண்டு கூட நான் பேசியிருந்தேன் ஸோ அவன் நைன்டீன் பாஸ்ட் அவுட் பிஇ சிஎஸ்சி ஒரே ஒரு அரியர் வச்சுருக்கான் எம் த்ரீன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வரைக்கும் அதை கிளியர் பண்ண முடியாமல் இப்போ வரைக்கும் பயங்கரமாக சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கான் இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாபுக்கு போய் ஜாப் கிடச்சாலும் அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் அரியர்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் நிறைய இடத்துல போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவன் சஃபர் ஆகிட்டு தான் இருக்கான் ஜாபுக்கு ஸோ இந்த ஒரு கேட்டகரி காலேஜ் முடிச்சு வெளியே வந்து ஒரே ஒரு பேக்லாக் பேக்லாக் வச்சுக்கிட்டு ஜாபுக்காக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க இருக்க மேட்ரை நான் ஃபேக்டை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் காலேஜ் படிக்கிறவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதத்தில் வந்துட்டு சஃபர் ஆவாங்க ஒன்று நம்ம பிளேஸ் ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு விதத்தில் இருக்கும் இன்னும் வந்துட்டு அது ஒரு அந்த ஃபீலிங்கை சொல்ல முடியாது அதை நான் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் கூட இப்போ கிளாஸில் இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல் கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம கூட மேபி நம்ம கூட இருக்க ஃப்ரெண்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு அரியர் வச்சுருப்போம் ஸோ காலேஜுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு கம்பெனி வருது அப்படின்னா சொல்லியிருப்பாங்க இது போல் ஒரு அரியர் சின்ன கூட அங்கே அட்டன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ஒஸ்ட்டு மூமெண்ட் வேறு எதுவுமே இருக்காது கூட இருக்க எல்லாம் போவோம் நம்ம மட்டும் கிளாஸில் வரும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு எம்டியாக நம்ம கிளாஸில் உட்காந்துருக்க மாதிரி உட்காந்துருப்போம் அந்த டைமில் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒஸ்ட்டான மூமெண்ட் லைஃப்பில் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க ரொம்ப சஃபர் ஆவாங்க என்னென்னா இது போல் சில கம்பெனிஸ் வந்துட்டு அரியர்ஸே வச்சுருக்கக்கூடாது பேக்லாக்கே இருக்கக்கூடாது அவங்க அவங்கள மட்டும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு சில கம்பெனிஸ் சொன்னாங்கன்னா ஸோ அந்த இடத்துல சஃபர் ஆவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ் பேக்லாக் பட் பேக்லாக் இருந்தால் வேலைக்கு எடுப்பா எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரலை நீங்கள் எயிட் செமஸ்டர் முடிச்சுட்டு இப்போ ஒரு அரியர் இருக்குது அப்படின்னா காலேஜில் நீங்கள் சில கம்பெனிஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்லாக் இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை ஒன்று இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அங்கே போய் நீங்கள் பிளேஸ் ஆனாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்மனெண்ட் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பர்மனெண்ட் நீங்கள் கிடையாது அங்கே அது உங்கள் பர்மனெண்ட் எம்ப்ளாயி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணவே மாட்டாங்க டைம் கொடுப்பாங்க மேபி ஒரு சில கம்பெனிஸில் வந்துட்டு அரியர்ஸ் இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ரெக்ரூட் பண்ணிவிட்டு மேபி டைம் கொடுக்கலாம் ஒரு ஒரு அடுத்த செமஸ்டர்க்குள்ளே நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் இல்லைனா கண்டிப்பாக அமைச்சிருவாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய விதத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பேக்லாக் வச்சுருக்கவங்க ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ வர
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோகோ மட்டும்தான் எனக்கு எனக்கு யோசிக்காமல் மைண்டு வர்றது யோ ஜோகோ மட்டும்தான் எப்படி சொல்கிறது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு பெஸ்ட்டான கம்பெனி ஜோகோ பட் ஜோகோவில் இன்னொரு இன்னொரு ஒரு நல்ல விஷயம் கூட பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் அது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஜோகோவில் ஜோகோ யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க யாருக்காவது ஜோகோ யூனிவர்சிட்டி பற்றி ஏதாவது தெரியும் இல்லை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்களும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ பார்க்கலாம் எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எத்தனை பேர் தெரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய பேர் ஜாபுக்காக சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க அரியர் வச்சுட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் எடுத்துகிட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு சப்ஜெக்டில் படித்து அதை அரியர் வச்சு நீங்கள் ஜ வேலை இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்காங்க பட் டுவெல்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஐடி டொமைனில் போகணும் வந்து எனக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் போய்ட்டு காலேஜ் எல்லாமே படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அந்த ஜோகோ யூனிவர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி ஒன் இயராக டூ இயராக இருந்து சரியாக தெரியல இயர் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை படித்து அவங்களே டீச்சிங்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எல்லாமே ஒரு ஐடி டொமைனில் போகிறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கணும் அதை கம்ப்ளீட்டாக அங்கே அவங்களே டீச் பண்ணிடுவாங்க டீச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஜோகோலே ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா அவங்க ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் வேறு ஒரு கம்பெனியில் போய் கூட ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அங்கேயே படிச்சுட்டு ஒரு டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டியாக கூட ஒர்க் பண்ணலாம் சேலரி எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு பேசிக் சேலரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சேலரி தான் இருக்கும் சேலரியும் ஹை லெவலில் இருக்கும் அதே அட் த சேம் டைம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிறது பல விஷயங்கள் அந்த சோகோ யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நிறைய அவேர்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு போய் சேராமல் இருக்குது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் போய் காலேஜில் போய் வேஸ்ட்டாக போய் நாலு வருஷம் படிச்சுக்கிட்டு எப்படி சொல்கிறது சம்மந்தமே ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு அது அரிய வச்சு சுற்றி புலம்பிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அங்கே போய் நான் சின்ன அங்கே போய் படித்தேம்மா கோ அங்கே எப்படி சொல்கிறது அங்கே நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஜோகோவில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி மற்ற கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இது பேஸ்டாக இருந்தால் அவங்களோட எப்படி சொல்கிறது அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவங்க மைண்ட் செட்டு தான் எல்லாமே எனிவே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர் இயர் பேக்லாக் அப்படின்றது ஸோ நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் டென்த்தில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆப்போ டுவெல்த்தில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆப்போ காலேஜில் டிஸ்டிங்ஷன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிஜிபி வச்சுருக்கேன் என்னத்த தான் வச்சுருந்தாலும் அதெல்லாம் பேப்பரில் தான் இருக்கும் நாலேஜில் இல்லை அப்படின்னா எந்த கம்பெனிலுமே வேலை கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதை ஒரு விஷயத்தை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஃபன்னியான ஒரு ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போல் நீ வந்து உனக்கு நாலேஜ் இல்லை நீ வந்து ஏன்னா இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக எடுத்திருக்க டுவெல்த்தில் இவ்வளோ மார்க்கு காலேஜில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் செகண்ட் கிளாஸ் டிகிரி ஓரமாக ஓரம் கட்டி வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர்லாம் அவங்க தான் நீங்கள் வேணா ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பாருங்கள் அவங்க தான் ஏதோ ஒரு டாப்பில் இருக்காங்க இது மாதிரி டென்த்தில் டுவெல்த்தில் காலேஜில் பயங்கரமாக படித்து பயங்கரமாக மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ணுவோம் எல்லாமே அந்த கம்பெனியில் எம்ப்ளாயிஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுதான் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஃபன்னியான ரியாலிட்டி யாரை ஒதுக்கி வைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க ஸோ எனிவே நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் எந்த இடத்துலையும் சர்வை பண்ண முடியும் அதை தாண்டி மார்க்கெல்லாம் இருந்தாலும் ஜஸ்ட்டு பேப்பரில் தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வேற ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலும் போனால் கூட காலியங்கிற பொழிச்சுக்குவா சார் கெட்ட பையன் சார் அவன்